മൂന്നാം ദിവസം കിലോയ്ക്ക് പത്ത് രൂപ നിരക്കിലാണ് പത്തൊമ്പത് കിലോ ചീര വിറ്റതെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ലഭിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒന്നാം ദിവസം എത്ര രൂപ നിരക്കിലാണ് ചീര വിറ്റത് എത്രയാണ് ഒമ്പത് രൂപ രണ്ടാം ദിവസം എത്ര രൂപ നിരക്കിലാണ് വിറ്റത് ഒമ്പത് രൂപ പക്ഷെ മൂന്നാം ദിവസം ആയപ്പോഴേക്ക് നിരക്ക് ലേശം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയായി പത്ത് രൂപ നിരക്കിലാണ് വിറ്റത് അല്ലേ ഒന്നാം ദിവസം ഒമ്പത് രൂപ നിരക്കിൽ വിറ്റപ്പോൾ മൂന്ന് കിലോ ചീരയാണ് വിറ്റത് അപ്പം മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് എത്ര രൂപ കിട്ടി ഇരുപത്തേഴ് രണ്ടാം ദിവസം ആറ് കിലോ ചീര ഒമ്പത് രൂപ നിരക്കിൽ വിറ്റപ്പോൾ ആറ് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് അമ്പത്തിനാല് കിട്ടി ഇനി മൂന്നാം ദിവസം പത്തൊമ്പത് കിലോ ചീര പത്ത് രൂപ നിരക്കിൽ വിൽക്കണം അല്ലേ വിറ്റു അപ്പൊ ആ ക്രിയ ഏത് ക്രിയയാണ് വേണ്ടത് ഏത് ക്രിയയാണ് ഗുണനക്രിയ വേണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് ആകെ എത്ര കിലോ ചീരയാണ് പത്തൊമ്പത് കിലോ അല്ലേ അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് കിലോ ചീര പത്ത് രൂപ നിരക്കിൽ അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് ഗുണിക്കണം പത്ത് എന്താണ് ആ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് പത്തൊമ്പത് ഗുണിക്കണം പത്ത് പത്തൊമ്പത് ഗുണിക്കണം പത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പത്തൊമ്പത് ഗുണിക്കണം പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണിക്കാൻ അറിയോ രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യേന ഗുണിക്കാൻ അറിയുമോ പക്ഷേ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ എളുപ്പ വഴികളുണ്ട് പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് അറിയോ എന്താ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി പത്ത് പത്ത് എന്നിട്ട് പത്തൊമ്പത് പത്ത് ഇടുക ആണോ അത് എളുപ്പ വഴിയല്ല പത്തൊമ്പത് പത്ത് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പോണ്ടേ അത് എളുപ്പ വഴിയല്ല എളുപ്പ വഴി എന്താണ് പത്തൊമ്പതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ പത്തിൽ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് ഒരു പൂജ്യം അല്ലേ പത്തിൽ ഒരു പൂജ്യം ആ ഒരു പൂജ്യത്തിന് നമ്മൾ ഗുണിക്കുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് പത്തൊമ്പതിനെ അല്ലേ ഗുണിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇടുക അപ്പം എത്ര രൂപയാവും എത്രയാവും ആ പറയൂ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ അങ്ങനെയാണ് എളുപ്പ വഴി കാണുക പത്തൊമ്പതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ പത്തിൽ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് ഒന്ന് അല്ലേ ആ ഒരു പൂജ്യത്തിന് ഗുണിക്കേണ്ട സംഖ്യയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇടുക സമട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എന്താ എഴുതണം നിങ്ങൾ പത്തൊമ്പത് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആ പൂജ്യം ഇടുക അപ്പൊ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ മൂന്നാം ദിവസം ചീര വിറ്റപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടിയത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടി മനസ്സിലായോ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം കൂടി എത്ര രൂപയുടെ ചീര വിറ്റു എന്ന് കാണണം ഒന്നാം ദിവസം എത്ര രൂപ കിട്ടി രണ്ടാം ദിവസം എത്ര രൂപ കിട്ടി മൂന്നാം ദിവസം എത്ര രൂപ കിട്ടി അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസവും കൂടി എത്ര രൂപ കിട്ടി അപ്പൊ ഒന്നാം ദിവസം എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തേഴ് കൂട്ടണം ഇരുപത്തേഴിന്റെ കൂടെ എന്ത് കൂട്ടണം രണ്ടാം ദിവസം എത്ര രൂപ കിട്ടി പറയോ രണ്ടാം ദിവസം എത്ര കിട്ടി ഷിബിലിനൊക്ക പറയാൻ വയ്യേ ആ അമ്പത്തിനാല് രൂപ മൂന്നാം ദിവസം എത്ര രൂപ കിട്ടി പറയോ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇനി നിങ്ങൾ കാണൂ മൂന്ന് ദിവസം കൂടി എത്ര രൂപ കിട്ടി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കൂ നിങ്ങളിപ്പോ ഇരുപത്തി ഏഴ് കൂട്ടണം അമ്പത്തി നാല് കൂട്ടണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലെ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ സംഖ്യ എഴുതുമ്പോൾ നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം സംഖ്യ എഴുതാൻ മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ അതങ്ങോട്ട് ഇടും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എവിടെ ഇടും ഏ രേതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ അയമ്പത്തി നാലിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് അഞ്ചിൻ്റെ ചോട്ടിലാണ് ഇടേണ്ടത് അല്ല അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചിടുക ആർക്കെങ്കിലും ഉത്തരം കിട്ടിയോ
ഒന്നാം ദിവസവും രണ്ടാം ദിവസവും ഒമ്പത് രൂപ നിരക്കിലും മൂന്നാം ദിവസം പത്ത് രൂപ നിരക്കിലുമാണ് ചീര വിറ്റത് അല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും ഒമ്പത് രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടുമായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസത്തെ ഇവിടെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം ദിവസം ഒമ്പത് രൂപ നിരക്കിൽ ഇരുപത്തേഴ് രണ്ടാം ദിവസം ഒമ്പത് രൂപ നിരക്കിൽ എന്താണ് അയമ്പത്തി നാല് ഇനി മൂന്നാം ദിവസം ഒമ്പത് രൂപ നിരക്കിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗുണനക്രിയ വരിക പത്തൊമ്പത് ഗുണിക്കണം ഗുണിക്കണം എന്താ വരും ഒമ്പത് രൂപയാണ് നിരക്ക് ഒമ്പത് പത്തൊമ്പത് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് അപ്പൊ എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടുക പത്തൊമ്പത് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് നോക്കി നോക്കാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാം ദിവസം മൂന്ന് മൂന്ന് കിലോ ചീര ഒമ്പത് രൂപ നിരക്കിൽ ഇരുപത്തേഴ് രൂപ രണ്ടാം ദിവസം ആറ് കിലോ ഒമ്പത് രൂപ നിരക്കിൽ അമ്പത്തിനാല് രൂപ മൂന്നാം ദിവസം പത്തൊമ്പത് കിലോ ചീര ഒമ്പത് രൂപ നിരക്കിലാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ പത്തൊമ്പതിന് ഒമ്പത് കൊണ്ട് കുണിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പാണോ അല്ല പക്ഷെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് പത്തൊമ്പത് എന്നുള്ളത് പത്തും ഒമ്പതും ആണ് പത്തൊമ്പത് അല്ലേ പത്തൊമ്പത് അല്ലേ പത്തൊമ്പത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് പത്തിന് ഒമ്പത് കൊണ്ട് കുണിക്കുക പിന്നെ ഒമ്പതിന് ഒമ്പത് കൊണ്ട് കുണിക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടി ഉത്തരങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് കിലോന്റെ വില കിട്ടും അല്ലേ ആദ്യം പത്ത് കിലോന്റെ കൂട്ടി വെക്കുക ഗുണിച്ചു നോക്കുക പിന്നെ ഒമ്പത് കിലോന്റെ ഗുണിച്ചു നോക്കുക പത്ത് കിലോന്റെ ആണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് പത്ത് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് പത്തൊമ്പത് പതിറ്റൊമ്പത് എത്ര പത്തൊമ്പത് ആ പത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒമ്പത് ഒമ്പത് എത്രയാണ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ആ പറയൂ എൺപത്തി ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് എൺപത്തൊന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇത് ഇനി ഈ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളും കൂട്ടി നോക്കണം ഒന്നും പൂജ്യം ഒന്ന് എട്ടും ഒമ്പതും എട്ടും ഒമ്പതും പതിനേഴ് അല്ലേ അപ്പൊ പത്തൊമ്പതിന് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എത്ര രൂപ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി എന്താ കിട്ടുന്ന നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് രൂപ കണ്ടോ ഇനി മൂന്ന് ദിവസത്തെയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് നോക്കണം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് ഒന്നാം ദിവസത്തെ എത്ര രൂപ കിട്ടി രണ്ടാം ദിവസം എത്ര രൂപ കിട്ടി മൂന്നാം ദിവസം എത്ര രൂപ കിട്ടി അപ്പൊ എത്രയാണ് ഒന്നാം ദിവസം ഇരുപത്തേഴ് കൂട്ടണം അമ്പത്തി നാല് കൂട്ടണം നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് മൂന്നക്കങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അത് മുകളിലിടുക നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ അതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് മുകളിലിടണം മൂന്ന് ദിവസത്തെയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കൂട്ടണം അമ്പത്തിനാല് കൂട്ടണം ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇനി കൂട്ടി നോക്കൂ എല്ലാരും ഒന്ന് സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതൊക്കെ സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് കണക്ക് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാണ് പത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണനം ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം രണ്ട് ഗുണിക്കണം പത്ത് എത്രയാണ് ഉത്തരം രണ്ട് പത്ത് രണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ മൂന്ന് പത്ത് മുപ്പത് നാല് പത്ത് നാൽപ്പത് അഞ്ച് പത്ത് അമ്പത് എല്ലാതും പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം പത്ത് പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം പത്ത് അതായത് പതിനെട്ട് പത്ത് പതിനെട്ട് പത്ത് ഇങ്ങനെ ചോടച്ചോടെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ പത്ത് 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 അത് എളുപ്പമല്ല എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പത്തിലുള്ള ഒരു പൂജ്യം പതിനെട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എഴുതിയാൽ മതി അതായത് നൂറ്റി എൺപത് അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് ഗുണിക്കണം പത്ത് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് 
നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഗുണിക്കണം പത്ത് എത്ര ആയിരിക്കും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പത്തിലത്തെ പൂജ്യത്തിന് എഴുതുക അപ്പം എത്ര കിട്ടുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗുണിക്കണം പത്ത് എത്ര വലിയ സംഖ്യയായാലും പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗുണിക്കണം പത്ത് എന്നാകുമ്പോഴോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പത്തിലെ പൂജ്യത്തിന് എടുത്തെഴുതുക അപ്പം എത്രയായിരിക്കും വലിയ സംഖ്യ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ വലിയ സംഖ്യകളൊക്കെ പക്ഷേ വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിലും പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം പത്താണെങ്കിലോ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പത്തിലത്തെ പൂജ്യത്തിന് എഴുതുക മനസ്സിലായോ പത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണനം എളുപ്പമാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പൂജ്യം കൊണ്ടുള്ള ഗുണനം ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് പൂജ്യം കൊണ്ടുള്ള ഗുണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അഞ്ച് ഗുണിക്കണം പൂജ്യം എത്രയാണ് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം പൂജ്യം അഞ്ചാണോ എന്താണ് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് കിട്ടുമോ അഞ്ച് പൂജ്യം 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 അങ്ങനെ അഞ്ച് പൂജ്യം കൂട്ടിയാൽ എന്താ കിട്ടുക പൂജ്യം തന്നെ അതായത് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം അഞ്ച് ഗുണിക്കണം രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പത്താണ് ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും പറയൂ ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം പൂജ്യം അതെ പൂജ്യം നൂറ് ഗുണിക്കണം പൂജ്യം നൂറ് പൂജ്യം അപ്പോഴുത്തരം എന്താണ് പൂജ്യം നൂറ് ഗുണിക്കണം പൂജ്യം പൂജ്യം ഏത് സംഖ്യയെയും പൂജ്യം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പൂജ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആയിരം ഗുണിക്കണം പൂജ്യം എന്നാണെങ്കിലോ ആയിരം പൂജ്യം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൂജ്യം ആയിരം തവണ എഴുതിയാലും ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും പൂജ്യം തന്നെ പൂജ്യം കൊണ്ടുള്ള ഗുണനം മനസ്സിലായോ ഏത് സംഖ്യയെയും പൂജ്യം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പൂജ്യം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഒന്നുകൊണ്ടുള്ള ഗുണനം ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നുകൊണ്ടുള്ള ഗുണനം ഒരു സംഖ്യേനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓരൊന്ന് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ടൊന്ന് രണ്ട് മൂന്നൊന്ന് മൂന്ന് ചെറിയ സംഖ്യയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടണമായിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഒമ്പതൊന്ന് ഒമ്പതൊന്നുകൾ ഒമ്പതൊന്ന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പതൊന്ന് ഒമ്പത് പതിനെട്ടൊന്ന് എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ പതിനെട്ടൊന്ന് പതിനെട്ടൊന്ന് പതിനെട്ട് തന്നെ അറുപത്തെട്ടൊന്ന് അറുപത്തെട്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് അറുപത്തെട്ടൊന്ന് അറുപത്തെട്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് അപ്പോൾ എത്ര ഉത്തരം നൂറ്റി പതിനെട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതൊരു സംഖ്യയെയും ഒന്നുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ആ സംഖ്യ തന്നെയാണ് ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടുക ഏതൊരു സംഖ്യയെയും ഒന്നുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതേ സംഖ്യ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുണനം നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഗുണിക്കണം പൂജ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് പതിനഞ്ച് എന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുതുകയല്ല പതിനഞ്ച് പൂജ്യം എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ പതിനഞ്ച് ഗുണിക്കണം ഒന്നാണെങ്കിലോ പതിനഞ്ച് ഒന്നുകൾ അതായത് പതിനഞ്ച് പൂജ്യം കൊണ്ടുള്ള ഗുണനം ഒന്നുകൊണ്ടുള്ള ഗുണനം പത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണനം ഈ മൂന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കണക്കുകൾ ചെയ്ത് നോക്കാം 